Mudanças na Sprint em 2023 confirmadas, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de falarmos da mudança na Sprint, o porquê da mudança e também a questão dos componentes que sofreram alterações também, vamos antes dar o recado de que o GP em Casa, o canal GP em Casa, foi hackeado, foi invadido, então se você é inscrito deles, não desinscreva, porque eles já estão em contato com o YouTube, já estão resolvendo a situação, talvez no momento em que você esteja vendo esse vídeo já tenha voltado o GP em Casa, mas eles já estão resolvendo, então fique lá inscrito que já já o canal volta, a gente torce para que o YouTube libere logo esse canal e também não tenha nenhum prejuízo para o pessoal do GP em Casa, já que se deletarem vídeos ou algo assim realmente traz um prejuízo enorme no algoritmo do YouTube, vamos torcer para que tudo dê certo, então fica esse recado para vocês. Agora vamos falar de Sprint, como vocês sabem nós já trouxemos aqui há alguns dias que a Fórmula 1 estava tentando mudar o formato do fim de semana de Sprint para dar um peso a mais para o sábado, já que as Sprints não são muito populares entre os fãs e equipes e então começaram a tomar uma série de medidas para melhorar o espetáculo. A primeira foi no ano passado, aumentando de 3 para 8 os pontuáveis da prova sprint. Isso por si só já é legal, mas mesmo assim as equipes não estavam pisando fundo na sprint. Então a solução agora é qual? Primeiro, aumentaram o valor que as equipes vão receber a mais pelas sprints e também foi oficializado hoje que agora nós teremos um quali exclusivo para as corridas sprint. Então como funcionará o fim de semana de sprint? Basicamente na sexta-feira nós teremos o primeiro treino livre e um qualifying. A princípio a mesma coisa que nós já estávamos acostumados em finais de semana de sprint. A diferença é que esse qualifying agora vai definir o grid para domingo, para a corrida principal. Então o quali de sexta vai definir o grid de domingo. E no sábado, onde antes tinha um TL2 que não servia para nada, agora vai ter um quali para a sprint, isso mesmo. A sprint agora passa a ser independente, ela não influencia mais na classificação para o grande prêmio de domingo. Esse quali da sprint vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser Q1, Q2 e Q3, porém com tempo reduzido. Por exemplo, serão 12, 10 e 8 minutos respectivamente em Q1, Q2 e Q3, para as equipes e também serão obrigados a utilizar o médio no Q1 e no Q2 e o macio no Q3, então terá obrigatoriedade de pneus. A ideia é fazer o que? Você fazer com que o público esteja assistindo os três dias em peso, dando mais audiência e gerando também mais entretenimento, até porque com a sprint agora sendo independente, em tese os pilotos vão pisar mais, vão buscar mais ultrapassagens, batalhas mais ferozes, enfim, teríamos entre aspas uma corrida mais interessante. E outro ponto também é que as equipes vão ter menos tempo para acertar o carro, o que significa uma maior chance de um imprevisto, de uma surpresa, de uma equipe que não estava cotada para vencer ou para ir ao pódio chegando lá, enfim, nós temos essa possibilidade também. Então essas são as mudanças da Sprint, só que não para por aí, existem também mudanças na questão dos componentes. Esses pontos do motor ou da unidade de potência, como por exemplo motor a combustão, turbo, MGUH, MGUK, passam de 3 por ano para 4, o que dá um alívio, um respiro para as equipes e fabricantes, obviamente, já que senão todo mundo basicamente teria é, punição ao longo do ano, mesmo assim acho que ainda vai ter, mas não faz sentido você ter esse limitador se existe o teto orçamentário, ninguém vai ficar torrando dinheiro, o ideal seria tirar esse limitador aí dos componentes para o ano. Mas vamos lá, existe um ponto que não faz sentido nas sprints, que é o que? As equipes negaram a proposta de fazer um quali de volta única para sprint, e sabe o que, que eles falaram? para dar desculpa disso, que eles precisavam de um qualifying mais sustentável por conta dos custos, por conta do desgaste das peças. Ora, que lógica faz isso? Eu disse isso num outro vídeo que fizemos sobre essa possibilidade, quando ainda não estava confirmado o final de semana independente. 
as equipes estão nos chamando de burros, de retardados. Se a ideia é você desgastar menos, você ter menos custos, ser mais sustentável ou o que for que eles queiram colocar aí, uma volta tá ótimo, você bota o carro em velocidade máxima por uma volta, acabou, você gasta menos pneu, menos combustível, gasta menos tudo, menos equipamento, mas não, você vai fazer Q1, Q2 e Q3, onde provavelmente cada equipe vai dar pelo menos duas voltas, ou seja, a equipe que chega no Q3 vai dar aí mais ou menos umas seis voltas, vai gastar mais gasolina, mais pneu, mais equipamento, não faz sentido. Você deve concordar comigo que não faz sentido, a explicação que eles deram foi assim, a gente precisa só dar uma explicação tosca aqui pra botar na imprensa, mas a verdade é que eles queriam Q1, Q2 e Q3, e vai entender por quê, né? A gente não sabe necessariamente o porquê. Fato é que a Sprint pode sim se beneficiar disso. Se você tiver mais ação no sábado, pra Fórmula 1 vai ser fantástico, porque os treinos livres que ocorrem na sexta e também um no sábado, não rendem a audiência que o quali ou a corrida rendem. Isso é óbvio, as pessoas assistem quali e corrida, o público geral assiste quali e corrida, você que é mais aficionado e tal, você faz parte de uma minoria que acompanha sexta, sábado, na íntegra. É só você olhar para o próprio circuito no final de semana de corrida, olha na sexta como fica vazio num treino livre, é claro que agora no Azerbaijão a sexta-feira provavelmente vai estar tá cheia porque vai ter um quali. Mas basicamente, num final de semana normal, na sexta-feira as arquibancadas estão vazias, não chega nem perto de estar tá lotado. E foi assim, por exemplo, em Interlagos ano passado, que eu estava lá, e mesmo tendo sprint, na sexta-feira estava, vamos dizer, metade só, no sábado um pouquinho mais, e no domingo efetivamente nós tínhamos casa cheia, porque é o grande evento principal. Então o intuito da Fórmula 1 é o quê? É dar um peso maior para a sexta, para o sábado, para que então gere mais audiência na TV, gere mais lucro também nos autódromos, para que você tenha um maior engajamento, você tenha maior exposição de marca de patrocínios, para que você tenha tudo em maior escala, o que obviamente gera retorno financeiro e exposição para a Fórmula 1. Então não é aleatório, você tem a questão esportiva dentro da pista, mas você tem o extra pista também, o que acaba sendo muito bom. Mas é basicamente isso o que nós temos de novidade para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Então na sexta-feira, você que é membro, já fique atento, porque nós teremos então aqui o nosso acompanhamento normal no Discord do Quali e do Treino Livre também. No sábado, Quali novamente, Sprint e no domingo, Corrida. Fiquem atentos para vocês não perderem, eu vou fazer o vídeo de expectativas, horários, transmissão. Então fique atento aqui no canal para você não perder nada. Deixe a sua opinião sobre essa mudança aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!